。在上期节目中，我们做了村民自动农田，那么这里呢产量也不是很高啊，中途也会出现一些奇怪的一些问题，他们会在这里发呆，也许是我没有挂机的时间太长吧。当然也有小伙伴上一期问怎么种的这个是马铃薯，不是胡萝卜，我现在还没有在村庄里面找到这个胡萝卜，所以现在只能够种植这个马铃薯。我这边放了一些木板，就是之前出了问题的，因为他们可能。看到了这下面的这个村民教育所，或者下面有什么东西，他们觉得很好奇，就在这一直发呆，发呆到中午都没有干事情，我就把这里给盖起来了。现在它或许正常了吧？像这种村民方面的一些东西，我也不是太懂，经常容易出各种各样的问题。如果有观众知道这是什么情况的话，可以在评论区或者弹幕里面告诉我一下。哎，又到了我们读粉丝评论的环节了。我们今天来看一看上期节目中有哪些观众的问题呢？啊，我们来看第一个啊，不盖个防雷顶吗？会被打成女巫吗？哦，他这个问题呢，说的是我那边租了一个自动农田，那边村民自动农田，我没有在他们头顶盖什么东西。虽然很多人都说这个防雷这个事，但是实际上见过被劈成女巫的，真的有几个人吗？我觉得见过被劈成女巫的人肯定很少很少。好，我们来看下一个，自动农田的村民不工作怎么办？可能是他的时间没有到，还没有到点。一般他们工作的时间是有一个固定的时间，再或者呢，可能你没有放床，这也是原因之一。再或者版本不对， 1 1 3以前的版本你就不能通过这种方式啊来做这个自动农田。好，我们来看下一个，两个村民在运输过程中不会绑定到对方的工作方块吗？这个大可不必担心啊。由于我们把他们运送到里面去了之后。我们要把它进行一个封锁，把它们关在里面呢，它们只会识别自己的工作方块。好，我们来看下一个，自动农场和刷铁塔距离过近有影响吗？这个如果你有影响，你应该会看得很明显啊。有影响，那你就只能把它造远一点了。当然，还是之前说过的那个距离啊，要隔个将近二十格，这样会比较安全。好，我们来看下一个，村民收割机里面的村民过一段时间就不再收割是什么原因？那么过一段时间之后不再收割。那也就是说，他们已经收割过了，然后过一段时间他们就没有收了，也许是版本原因吧。以前的版本，村民会有一个那个饥饿和饱腹的两个状态。如果他们已经收割了一定的作物啊，他们就会变成已经吃饱的状态，所以他们就不会开始耕作。那么现在的版本呢，也会经常出现这种奇怪的原因。如果他们也出现了这个原因的话，就把他们的视野范围内啊都给挡起来，否则他们会看到其他的什么东西，然后就不工作了。这个原因也是。很奇怪的。好，我们来看下一个，有小麦的自动农场吗？种小麦可以，只不过你要把它的身上的八个空间全都塞满小麦，让他们收割的小麦啊就不会被捡起来。好，我们再看下一个，堆叠的话会被识别到很多张床而生宝宝，更高的堆叠的话，只需要让他们寻路，没法寻到其他的床。我们来看最后一条评论：自动农田受光照影响吗？如果往上搭的话，当然，除非是那个作物没法种到那个耕地上面的时候，你需要插火把。如果那个作物你能够种上去，那插不插火把、啊、差别也不是太大。好，我们最后再来看一下这边的充电榜啊。今天呢，我又把这个充电榜重新整理了一下，并且会把你们的充电的实际的数量把它标明在这个牌子上面。我们来看一下，在最上面的呢是这个乐音，有七百八十个电池啊，然后下面湖山光四百五。看一下侧面，最后的菠萝奶酥四百五，然后还有这边不会机械的柴犬五十，还有这个丁啊，这个名字叫丁一百二十， 120, 还有这一位名字我不知道怎么读有六十，下面一只叫萌萌的萌妹五十， 50, 还有木木木火山五十，这边的糯西米五十， 50, 下面的小小胆五十， 50, 还有狂魔 P P 五十，会隐形的阿生五十，莫尘六十，还有西粉五十，最后一个是三十三二十三五十啊，感谢这些小伙伴的充电，还有我们这一位舰长，虽然上一期已经亮相了，这一期我们还是再亮一次。有钱，我们可以为所欲为。来，把你的东西都给我交出来，都没有了，这就交易完了。我还有这么多钱，哎，这就是我们的衣柜了。这边已经交易出了七套装备啊，我们可以每一个星期、每一天穿不同的装备，一天一个样 ，nice。我们今天要到隔壁的山头去做一个刷冰机。我们不光地域交通呢需要大量的冰来铺设我们的道路，而且呢，就算做什么经验农场、其他的一些物流的一些管道之类的，我们都需要大量的冰。所以呢，今天去对面这边是有一座高山的，我们要去那边做一个地狱门，然后把地域交通也把它给打通。那么这边的雪山呢也是很大的，这一片地形看起来似乎很大，我们可以在上面做一个非常非常大的一个 AFK 的这种刷冰机。
双冰机呢，还是 F K 比较好用。做一个红石那种自动往下面推冰的那种设计啊，不是很好做，而且相当耗材。我们完全可以做一个半自动的 F K 的那种的，因为我们不管是用红石来推这个冰块，还是 F K， 它们的效率都差别不是很大。总之，最后我们都得手动把它给敲下来。所以呢，还不如弄一个 F K 的大型的刷冰场。我们做这个刷冰机呢，一定要找一个这个山脉的生物群系啊，找个特别大的。这边虽然看起来下面没有水，对不对？然后我们打开 F 3可以看到呢，这里也是一个河流生物群系。我们一定要避免做的刷冰机跑到这个河流的生物群系里面去了，否则的话。这边它是不会结冰的，所以就会有点头痛。我们得找一个生物群系大一点的高山，就像最前面，我们去前面的这个山上去看一下。好，这一座山就看起来特别的完美。这边这一片全是山，也没有河流的生物群系，而且这里还有草泥马，我们以后用草泥马。但是用它复制的话就也没有意思了。其实我不是太喜欢用这个草泥马去复制物品的、啊。就算是鞘翅、什么金苹果啊，像我们 T S 服务器的那些允许复制的东西，我都不是太想复制，觉得复制那些东西就有点没意思了。那个潜影壳我们最好也不要复制，能够自己手动去打就自己手动去打。好，这边的地狱门我已经把它给做出来了。在做出来之前，我们先不要把它给点开，先来按 F 3来看一下它的坐标。那么这里坐标呢，我们只用 G X 和 Z I， 一百六十四负两百一十九。然后将它们除以一个八，就大概是二十，就是二十负二十七，在地狱里面坐标就是这样子的。然后我们再点开地狱门，我们回家就可以了。其实我们也可以不用从这边走，我们其实也可以从这里进去也没关系，从这里直接进去就会从家里的那个地狱门出来。好，然后再回到主世界，我们就回家了。所以我们可以像这样直接回来，就不用从野外跑回来，那样太麻烦了。由于这两个地狱门肯定没有那么远，不会超过八百格，没有超过八百格呢，这两个地狱门呢、啊，他们就会共用地狱的那个位置。我们要再做地狱交通的话，只用在地狱里面的。二十负二十七，再打开一个门，就可以从那个雪山那个地方出来了。好，我们现在就去把地狱的地狱交通把它整改一下。当然，地狱交通呢，我们首选的位置啊，最好是在一百一十五格的高度。为什么要选这么高呢？我们要选择一个比较高一点的地方啊，那样我们挖这个隧道就会特别的轻松。如果在中层或者是下层的话，很容易挖着挖着下面就是一个空洞，我们铺路就不是很好铺。那家这边的地狱门呢，我们把它拆掉，拆掉之后要把它做到一百一十五格的高度。高度，我们上去做这个传送门呢，也最好还是选这个坐标，这个坐标就不要随便乱动了。好，我们现在已经挖到一百一十五层了，在这种狭小的空间呢，如果你要挖洞的话，我推荐大家可以在地上先抠一个洞，这样就不怕有岩浆了。如果有岩浆流出来的话，它会优先流到这个洞里面去，就不会对你造成伤害。我们可以随便的铺一桶岩浆看一下，我们站在这里都没有事，看到没？这边的地狱门我已经把它做好了，我把它做成了像这样四个连在一起的。以后呢，这里就是我们地狱的中心了，往东南西北四个方向啊，分别要打通四条道路，这样的交通我们才会更加方便的走。所以这个地狱门呢，我也就这样给它安排。然后我们要找的地方呢，就是二十负二十七，我们要挖到那个地方，然后把地狱门打开，就可以顺利的啊通到雪山。好，雪山的这边的门呢，我也把它做好了。把它点开，进去看一下，对不对？好，我们就顺利的到了这一边。从主世界走呢，地狱的八倍，所以呢，我们从地狱里面穿梭，速度就会更快一点，更加方便一点。我们先来这边搭一个大一点的平台，那么这个平台的范围我也是圈了一下，看起来有点恐怖。那么这里的石台阶呢，这个半砖我都是搭的下半砖，也可以防止怪物在上面刷新。哇，这个平台真是搭得我爽的一批啊！谁搭谁知道。这边呢，我们先放一个大箱子，然后再用漏斗把它接着它。这下面就是一个收集的装置。我们到时候要在上面把冰敲下来，敲了冰，然后掉到这下面的这一层平台，我把它给搭出来。这一层平台呢，我们就用水流把它们给都给冲到这个漏斗里面去。然后我们还要做上栅栏门。那么这些栅栏门呢，就是用来阻挡上面的水流下来，同时呢，把它开启的状态啊，可以使上面的冰掉下来。这一层全都放上栅栏门，然后还要把它们给打开。在盖完了这一些栅栏门之后啊，我们在旁边的一圈往上面盖一层方块。那么这一层呢，就是用来挡住上面的水的。这个栅栏门的左边呢，这里也要挡住，上面还放了楼梯。那么这个楼梯呢？就是用来把它做成含水方块。我先看一下上面能不能倒。好，这边是可以倒的，可以倒。我们再倒一桶
把它们倒成无限水。由于这个楼梯的下面啊，我是放了有方块的，如果下面没有方块，它上面就上面的水就不会流动，就不会流动成无限水。我们把光影先把它关一下，光影有点碍事，不然这个水啊，我们就分不清它到底是流动水还是水方块。好，这样就看得很清楚啊。这里呢，可以看得到它都是静止的水。然而这个楼梯的这一块，它是不会结冰的，其他的地方都是会结冰，而且它结冰呢，它是会先从边缘优先开始结。好，这里已经结了，它不会从中间结。那么这一边呢，它是就结不了，因为这边它旁边也是水，所以它系统就会认为它不是在边缘。我们怎么能够让这一边也开始结冰呢？我们可以在这里放一个向下的这个活塞，我们只需要把这个活塞把它给激活，这旁边的系统就会认为它也是边缘。这里的活塞，我们在上面铺上随便一个什么方块，然后把红石。把它连上，那么这个红石呢，最多只能传十五个，对不对？但是我们要传第十六个怎么办？我们就直接用一个中继器把它延长就可以了。但是中间有中继器的那一个，下面的活塞是怎么激活的呢？这个就是通过一个 BUD 啊，使它激活。完了，放错了。这个地方用水流冲一下。冲到这个漏斗里面去，我直接放这个栅栏门了。看来这要都得把它给拆掉啊，得把上面整体往上移一格。刚刚铺那个平台就已经够爽了，现在又要把这个拆了，重新做一遍，简直爽到爆啊！这边重新做了一遍，把它给弄好了，下面把它给抬高了一格，这里可以看到，不过看的也不是很清楚。下面是一排水流往左流的，这样呢，我们把上面挖掉的冰，最终被冲到那个漏斗里面去。我们多挖几个。来看一下这边有冰，好，现在没有问题。做这个刷冰机呢，要注意的一点就是，我刚刚也说了，这上面上面都是那个楼梯，含水方块的楼梯下面一定要有方块把它给挡一下，不然它不会往旁边流，也就形成不了无限水。这里面都是无限水，这个里面它才能够结成冰。那么目前呢，只能够在这一侧结冰，这一侧呢它是不能够结冰的，这一侧要结冰呢，只能这样。把这个活塞把它给拉下去。我们现在要把它给延长，一直往后面延。好，那么这里呢，活塞壁已经全都给伸到下面来了。我们可以看到活塞壁的这一侧也开始结冰了啊，之前是不会结冰的。那么这样呢，它的效率就是双倍速。我们最后怎么挂机呢？哎，这边怎么结成冰了？我们要把这上面把它盖一层，把这里盖住啊。不然这里水都结成冰了。最后我们这里放水要注意一些什么问题呢？这个水流我们一律啊，只能够让它流五格。如果继续往后面流的话，它的推力就不够。如果我们把它放很远，后面呢我们再放一桶水啊，再放一个水，这样我们就不足以推到下一格水里面去，也就停下来了。我们到时候 F K 的时候呢，就靠这个水流推我们一一直前进。所以这里一定要。数清楚啊，是五格，一二三四五，啊，多一格都不行，但是少一格是没有关系的。如果我们有冰块啊，现在就很方便，直接用这个冰块在地上一放，再把它打掉，啊，它就是水，免得我们用水桶就得跑上跑下的，很麻烦。那么我们现在呢，就可以从头一直向着 F K， 好，我们把这个拿好，这样我们就可以开始刷冰了。哦，还是有的冰会掉到这上面来啊，掉到这上面来可以用半砖把它盖一下，都是可以的。当然，我们现在只租了一台，我们以后要往后面继续扩建很多很多台。这边的冰道呢，也会像这样往后面一直往后面连，往那头走，就像画一个 S 型的一个线路一样，一直往后面画。那样的话，我们的刷冰机的效率啊，才能够达到最高。我们光有一台肯定是没有用的，只能够手动刷一下，不可能让它达到完全的 F K。好，那么本期的全部内容在这里就告一段落了。如果大家还有什么想看的，或者或者对游戏有哪些不明白的一些问题，可以在评论区或者是发弹幕的形式啊告诉我，我会尽量的解答大家的一些问题。或许在下期我会将你们的评论贴在我的存档里哦。好的，那么感谢大家收看，我们下期再见。好的，刚刚还说漏了一点呢。如果这里面全都结成冰了，我们把里面的冰啊全部都给挖掉了，那么这里的水就没有了。没有了怎么办？我们这里要把这个拉杆把它放开。当然，我们后期要是弄成那个 F K 的话，在这里我们挖完这一排，这个地方要放一个压力板
，压力板踩它之后啊，踩了踩了这个压力板之后，要使这边的活塞闭啊，缩回来，一定要缩回来一段时间，让这里全都形成无限水，否则这里的冰挖完，下一次再过来就没有冰了。这也是我们之后要完善的电路这一块。